Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar porque lo prometido es deuda. La última vez les dijimos que les íbamos a contar qué pasó con la huida de nuestro personaje. Y hoy vamos a continuar con la historia, con la historia de Jonás, el profeta de Dios. Dios le había dado la orden a Jonás de llevarle un mensaje a todas las personas que vivían en Nínive. Pero Jonás no quiso obedecer a Dios y se fue para otro lugar, pensando que así podía escapar y esconderse de la presencia de Dios. Así fue que inmediatamente se tomó un barco que iba para Tarsis, es decir, el lugar opuesto a Nínive. Y hasta acá habíamos llegado. Seguramente Jonás pensó que con la actitud y la decisión que había tomado ya estaba todo solucionado, que ahora disfrutaría de un hermoso viaje observando y escuchando el ruido del mar y descansando de toda responsabilidad. Pero ni se imaginan lo que va a suceder. La Biblia nos cuenta que cuando ya estaban en alta mar, es decir, bien adentro del mar, Dios envió un viento muy, pero muy fuerte, que pronto se convirtió en una terrible tempestad. Imagínense lo que debe haber sido ese momento. Seguramente a ninguno de nosotros nos gustaría vivir una experiencia así, porque debe haber sido aterrador. Hasta los marineros que conocen del mar y están acostumbrados a navegar, estaban temblando de miedo. Y sí, no era para menos. Así que cada uno de ellos empezó a pedir ayuda a su Dios, que obviamente no los escuchaban porque eran dioses falsos, pero ellos ya no sabían más qué hacer. Entonces, desesperados porque el barco se iba a hundir, empezaron a tirar toda la carga que llevaban. Pero, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Jonás? Aunque ustedes no lo crean, Jonás estaba durmiendo en la parte baja del barco. Entonces el capitán se acercó a Jonás y lo despertó para que pidiera ayuda a su dios, el dios verdadero. Los marineros comenzaron a pensar que capaz alguno de los pasajeros era el culpable de la terrible situación. Y sí, tenían razón. Inmediatamente Jonás admitió y reconoció ante todos que el culpable de lo que estaba pasando era él por haber desobedecido a Dios y no cumplir con la tarea que él le había dado. Así fue que para calmar la terrible tempestad tuvieron que tirar a Jonás al mar. Sí, así como lo estás escuchando. Cuando Jonás cayó al agua, el mar se calmó inmediatamente. Y al ver todo esto, los marineros reconocieron que el dios de Jonás era el dios verdadero. ¿Y qué le ocurrió a Jonás ahora? La Biblia nos sigue contando que Dios preparó un gran pez que se lo tragó. Y allí Jonás tuvo que quedarse en la panza del pez durante tres días y tres noches. ¿Y ahora qué habrá pensado Jonás? ¿Cómo se habrá sentido? Debe haber sido una situación muy dura para el profeta. Atravesar por esa situación solo. Pero ahora tenía una hermosa posibilidad. Escuchen. Solo y angustiado, en medio de la oscuridad, Jonás oró a Dios. Con un corazón sincero y arrepentido reconociendo su desobediencia. Y Dios, que siempre es bueno y misericordioso, escuchó la oración y el ruego de Jonás y ordenó al gran pez que lo arrojara a la orilla del mar. Y así ocurrió. De esta manera, Dios entonces le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y ahora sí, por supuesto, Jonás aprendió la lección. 
Jonás se dio cuenta que se había equivocado al desobedecer a Dios, pero lo reconoció, se arrepintió y pidió perdón. Muchas veces nosotros también podemos desobedecer, hacer algo que está mal y que no le agrada a Dios. Y a veces es difícil reconocerlo. Muchas veces tratamos de echar la culpa a los otros de algo que nosotros hicimos mal. ¿Alguna vez desobedeciste y pensaste que no era culpa tuya? Todos pasamos por una situación similar. Pero ¿sabes una cosa? Desobedecer trae consecuencias feas. Porque no hacemos lo que le agrada a Dios y eso nos aleja de él y hace que nos sintamos mal. Arrepentirse es tener un cambio de actitud. Es reconocer delante de Dios con un corazón sincero que nos equivocamos. Y cuando eso ocurre, Dios nos perdona y nos da otra oportunidad como lo hizo con Jonás. Él sabe que cometemos errores, nos conoce perfectamente y también sabe todo lo que pasa por nuestros corazones. Lo único que nos pide es que podamos reconocer nuestros errores, nos arrepintamos tratando que todo eso que nos hace mal a nosotros y a las personas que nos rodean no vuelva a ocurrir. Pidamos siempre la ayuda de Dios para cambiar todas esas actitudes que nos hacen mal. Acordate lo que la Biblia nos enseña en 1 Juan 1.9. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, es decir, que nos hemos hecho mal, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué bueno y amoroso es Dios que siempre busca lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí, nos despedimos, pero nos vamos a encontrar la próxima semana para saber qué pasó con mi nieve. No te lo pierdas. Te mando un beso grande.